情侣的难度，你知道吗？这是啥？这个有这个很好玩儿，这来这玩就是一呃，我我跟我跟别人做了什么事情，你慢慢看你能忍耐忍耐到什么什么地步啊？可以，好，就这是我们换一个名字，叫做室友忍耐度。你看你能忍耐我到哪哪个地步？先从我开始，先从我开始，先从你开始。对，就是我来说，然后你看一下你能不能忍耐。嗯、好，好，第一个见面打招呼，嗯，这可以吧？可以吧？嗯、这个见面跟人打招呼都不可以啊。<笑>跟男的女的都不行，不行不行，打招呼，打招呼不行，打招呼都不行。嗯，那我跟陈吉吉啊、王胜峰，我的这些好朋友都不行啊，不行。开玩笑，神经病啊！开玩笑，开玩笑，开玩笑,开玩笑，可以，嗯，这个可以。第二集就是有联系方式，嗯，这也可以吧，这个都还好。跟谁有联系方式？就是跟，因为他其实他们他们说的这是异性，但是我们是，哦。不可以，异性，但是我们指的不是异性，我们就说是一吧。我们跟一有联系方式，是，就只是有联系方式而已。就比如说有微信，嗯，可以，嗯嗯嗯。嗯，空气就可强。第三个就是偶尔的关心，就比如说我我有他们联系方式，我偶尔还关心一下这些一。你关心他们干嘛呢？<笑>就是偶尔关心一下，你关心他们干嘛呢？对<笑>，就反正就是，就比如说问候一下他，嗯，最近怎么样啊？这种可以吗？不可以，这这都不这不可以。你没事去关心别人干嘛呢？他有事了，你去关心他，我觉得还可以。你没事关心他干嘛呢？嗯，就有事了，有事的话可以关心。对啊，有事就有事就可以。嗯，你没事关心别人干嘛呢？好，好，那就是可以，不可以，就是有事可以关心，那也叫关心呗。可以可以，嗯，就比如说他,他生病住院了，这种关心，啊、嗯，可以，嗯，或那就莫名其妙的关心了，就比如说我睡着睡，我睡觉之前我关心啊，他说睡了没啊，这个睡好啊，<笑>这种的，<笑>那可不可以啊？<笑>应该不可以啊，<笑>好离谱啊！就是我会经常约着一些一打游戏，不可以，打游戏都不可以啊。要要要，就是有我就可以，有你就可以。对啊，因为你不怎么打游戏，<笑>你突然打游戏，你都不怎么打游戏了，你突然跟别人打游戏，就反正如果说我要打游戏的话，然后有一的话，得有你在才行。对，我看我认不认识的你，嗯，得看认不认识。如果认识我就可以这样打。嗯，我跟严心杰老师打王者荣耀、啊，这个可以。嗯，他没事，他也不是一，看不上，他也不是一，<笑>看不上他。<笑>联系也很棒的，很优秀，总总有人在等着他的。第五集，就是过生日互相送礼物啊，可以，这可以哈啊，这可以，这没啥。他送我、嗯，我送了他，对，这没啥。他送给我的吧，也是我们俩一起可以用的东西，嗯、对不对？对，我们可以用完之后送给他。<笑>这个没啥，过生日送礼物，我觉得这个还没有前面那个狠。嗯。第六集。经常把他挂在嘴边，动不动就提他，提这个一，这种可以啊，这<笑>这可以，可以啊，就经常把他挂在嘴边，动不动就会提他一点，提他一下那种，感觉可以不可以的感觉。如果我烦的时候，我是提他就不可以，你烦的时候，平时没事的时候可以，因为我觉得，就比如说我跟你正在聊着聊聊着聊着天，现在假设是王世峰，王世峰。就这种，<笑>你这是发神经，<笑>你这是发神经，<笑>你为什么这可以吗？就是，哎，我说，哎，李超，哎，就比如他们这些人是一，就比如说王胜峰是一，我跟你聊的，哎，不知道王胜峰最近在北京忙什么，钱赚怎么样，带不带怎么样？哎，我做可以啊，可以啊，可以。那比如说我们俩睡觉之前呢，哎呀，我想王胜，像王胜峰是一样、啊，有点想王胜峰了、啊，以前天天待在一块儿的，这么久不见了，完完全联想不到。你想觉得是王胜峰的话，王胜峰不行。那说个一呢？你说个一，成都也没认识、啊。你说谁？你说个一呗，随便说一个。我成都没有认识的一，你随便说一个没事。说一
什么水月姨？谁是姨啊？我真的没有认识这姨。我自从有有了你，你这个一之后，没有再有任何的一了，真的，真的。哎呀，你好厉害，我<笑>想不起来了。我刚刚还想说，你说一个，我立马查那个微信聊天记录，真想真想不起来，就是想你这个一，那刘可以刘聪这个一，那随便，那可以提吧，这没什么呀。我觉得我,我不比别人差，咱不比别人差。好，你很有自信、哦，挺有自信的在这方面。嗯但是有些可以，有些不可以的，感觉也不是越来越高级啊。第七集就是我单独约的吃饭、看电影，约这个一。吃饭可以看电影不行吗？看电影不行啊，太看电影太私私密了，这情味太亲密了。嗯，吃饭吃饭还有还能接受一些。我单独跟他出去吃饭<咳>，然后吃完饭一起去看电影。现在是两个要结合在一块不可以，不可以，那就不可以啊。单独吃饭能接受一些。嗯。哎，这不可以，这个不可以。第八集，我们打一个电，就是这个一打一个电话，我立马就会出去，立马会去赴约。只要他叫我，我就谁叫谁到。不可以，不可以。<笑>这一是上辈子救过你命是吗？没有，就就是你欠的一太多了。我们现在假设，我们现在假如你带入进去干嘛？那、嗯、假如是不可以的，不带入进去怎么玩这游戏呢？哦，好，对，就是他一叫我，我就会出去，不可以，一定不可以吗？不可以，他是我很好的很好的朋友一，不可以，我现在我一叫你都不出来，<笑>我们俩天天待在一块，你怎么叫我？<笑>不可以，已经没有了，就这些，那你来你来测试我，重新开始，对。要换一个呗，就这些，没有都一样的，都一样的。嗯。好了，我算了，我不测试了。这个其实是一样的，我跟你讲。你你的想法就是我的想法，好不？我不测试了，真的假的？对，换一个。哎呀，都一样的，这这个惩罚的所有题目都一样。我、哦、想起来，李朝老公是一，李朝的老公是一啊，陈逸宇。我想起来，我认识的一了，陈逸宇。心理测试，你对你另一半的忍耐程度，我来测测他跟他另一半的忍耐程度，他对另一半的忍耐程度。哎，坐，跟你说啊，这什么东西啊？你的另一半对你的忍耐程度是多少？那这个是考你还是考我？考你 ，A、B、C、D， 你选一个，然后下面都会有一个选项的分析。嗯。假设夜晚你一个人走在黑路行，路黑行走、哦，我自己读吧。假设夜晚你一个人在黑路行走，突然感觉后面有什么东西跟着，这时你的第一反应会想到是什么 ？A. 色狼或劫财的 ；B. 暗中护送你的青木男子 ；C. 阿飘 ；D. 只是一个同路的陌生人 ；D. 你对你的另一半的忍耐程度只有 10% 啊？这就一个题目，<笑>就一个题目不能，你这样子就没有忍耐度了。这个题目只能证，凭什么可以证明我的忍耐度只有十？别人说准，凭这个这个真的一点都不准。这个凭什么就可以判定我的忍耐是？我就这样选了个 D 就是，<笑>那选什么才？你口水都笑出来了，这。<笑>你对的另外一半忍耐程度只有百分之十，可是对方认为你过度在乎工作和朋友，注意力不放在他身上，觉得自己被忽略了。你觉得你有我有吗？我觉得有，真的假的？我感觉我就被忽略了，因为你对我的这个问题真的不，这个问题真的不可以证明这个东西。还有没有？他怎么凭他们凭什么就这一个问题啊？人家这种题目都是有好几百道问题。十几至少十几道组合在一块然后分析出来的，他一这一道问题就可以分析出来了。这个这个啥一个？这个不行，这个不行。啊、下一个<咳>，爱情测试。哦，这个有十几道，太多了。换一个，没有，这是一样的。看有什么好玩的情侣挑战不？很真实，控住欲心理测试，很准。他们说很准，很真实。我真的只有百分之十吗？我觉得我很忍耐他呀
，我多包容你啊，嗯，你这觉得我忽略你了吗？嗯，你想让我多关注关注你不？嗯，想不想？想。嗯，乖狗狗，好乖的狗狗。嗯，只要你乖，我就会多关注你的哈。不错，这些都没了。嗯，你这人就丢百分之十。对，对，怎么了？百分之十又怎么了？嗯，那你对我的忍耐有多少？你觉得？你你刚刚这个问题你会选什么？哎呀，又来了！<笑>不要啊，我害怕！你别，你见我害怕！你看，那你你这个问刚刚那个问题你会回答几？你会选第几呢？我会选 A。A 是劫财劫色的人。那那个是那个那个是忍耐度是多少呢？百分之八十，选你是看了答案之后你才选的选 A 吧？不玩了，这都不准。对呀、啊，明明明眼人都能看出来，我很有忍耐度。真的吗？对呀、啊。好，现在开始。嗯，忍耐度挑战。就你说什么我都不会生气是吗？我就一直捉弄你，看什么程度你会生气？不可以弄我的头发。好，你真丑，你剪这个头发老难看了，<笑>互相骂呗。你长得就是猴子跟青蛙的结合体啊！<笑>你剪的这个头发像他喵的那个什么，像个智障一样。看着更笨了，你本来就不是不是，本来这个长得就不太聪明，你看剪这头发更笨了。你我想，你我跟你说实话吧，你这个你的脸真大呀，你的脸，天天大的要开美颜，我都不想说你，你脸你脸真大呀，我生气了，不播，你播吧，对我开美颜很大，你播，你把美颜关了全关了，你不开美颜吗？不播了，本来说了一句话，你都说了这么多句了。那人都只有百分之十，我又说了一句话呀。你那人都就说百分之十，我错了，我错了，我错了，我错了，我不说，开玩笑，都假的，该说都假的，开玩笑，开玩笑的，开玩笑的，开玩笑，开玩笑的。切，只有真只有百分之十。真的，真的很不爽。听到这种话，虽然知道是在玩游戏，但是真的很不爽。不玩了，玩这一条都伤感情。其实，我现在就把美颜关掉。不关了，没事，这样就很好看。不，这样就很好看，不用关了，不用关了。证明，证明就很好看。对你很好看，你不用管，你不用管也很好看。没事，关关都是一个样。光光都一个样。